。经过这段时间以来，想必大家都知道，没过高坚果，每钓一千二百雪就会召唤僵尸，但只会召唤三种僵尸：大爷、二爷、白眼巨人。那么保护伞铁桶死后呢，也会召唤三个僵尸。那魅惑高坚果和保护伞铁桶谁厉害呢？我给大家讲个故事啊，很久以前，一个小商贩在街上卖兵器，他吆喝道。我的矛无比锋利，任何东西都能刺穿。一会儿呢，又吆喝道：“我的盾无比坚硬，任何东西都无法刺穿它。”那有个杠根就跳出来反驳：“啊，那你的矛戳你的盾，结果会怎么样呢？”小商贩面红耳赤的说道：“就他妈你事儿多。<笑>”那今天我们就来试试啊，是保护伞铁桶厉害呢，还是魅惑高坚果厉害呢？后面有五个脑子，僵尸吃掉一个就算赢，反之输，每赢一次就会获得一颗星。采用五局三胜制，趁游戏还没开始啊，各位不妨猜猜看谁会赢呢、啊？支持魅惑高坚果的打个一，支持保护伞铁桶的打个二，来吧，第一局 ，Round One。完了，空投的这些僵尸的话，恐怕是连个白眼巨人僵尸都打不过呀。不过我们还有空投，这下来了一个白眼巨人僵尸。如果他能把小鬼直接丢到魅惑高坚果的后面的话，那就可以了。看看怎么说，丢小鬼了。但这个小鬼丢的有点近啊，巨人僵尸没吃饭吗？不过巨人还在，如果他能靠近魅惑高坚果，哦，黑大爷来了，那肯定没了。哎，投石车，我记得不是会锁血吗？如果他能过去压扁魅惑高坚果的话，也可以赢的。但是他炸了，那咱们第一局由魅惑高坚果获得一颗星。Round two。第二局空投的僵尸看起来还算不错。第四路又来了一个巨人，巨人能够靠近魅惑高坚果的话，就能一下把它给砸掉。但是旗帜僵尸和福利僵尸似乎走得快一些。这一波空投的巨人有点多啊，看魅惑高坚果能否扭转局势。很可惜，这么多巨人他都拦住了，唯独没有拦住二路的巨人僵尸。这一局由保护伞僵尸获得一颗星。Round。这一波空手的二爷数量比较多，但是想突破魅惑高坚果的防线，光二爷没那么容易的。最后，僵尸方还剩两个投石车，后面一个投石车是满血的投石车，就看巨人僵尸能不能砸死他了。如果砸不死的话，投石车就会压扁高坚果，再压扁脑子。一千三百多血，两下，最后一下直接没了。这一局由魅惑高坚果再次获得一颗星。Round f 漂亮！这一局僵尸召唤了许多小丑和巨人僵尸。如果小丑僵尸能把魅惑高坚果给炸了的话，那就完美了。巨人僵尸也在猛攻三路，但是三路只有一个魅惑大爷，很显然孤掌难鸣。看来三路要通了呀！小丑僵尸虽然没有炸到魅惑高坚果，但咱们三路已然通关。第四局僵尸扳平的比分。Round three. 没想到这两玩意儿居然能打得有来有回，我以为魅惑高坚果能三比零拿下铁桶僵尸呢。目前比分二比二，来到了最终决战。僵尸作为进攻方，植物作为防御方，到底是毛厉害呢，还是盾更厉害呢？今天咱们就要出结果了啊！支持僵尸的赶紧打个僵，支持植物方的赶紧打个植，顺便动动你们的小手，把赞也点一点吧。马上僵尸方要开始空投了，五个铁桶僵尸能召唤十五个僵尸。好家伙，无路召唤了一个巨人僵尸，还有小丑僵尸。这个小丑僵尸应该是可以炸到魅惑高坚果的，就看黑大爷怎么防了。
。不过五路这么多僵尸，光一个黑大爷肯定是防不住的呀，还被小丑僵尸炸了一下。看来五路防不住了呀，兄弟们，就看图斯车配合小鬼能不能召唤一个二爷出来了。一口、两口、三口、四口、五口、六口、七口，赶紧召唤二爷呀！完了，小鬼僵尸过去了，这下召唤出来的黑大爷也没用了，最终由僵尸方拿下本次比赛的胜利。看来矛和盾始终是矛更厉害，因为进攻才是最好的防守。我是朱哥，点赞关注，下期再见。